ஹே காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியா வாழலாம் இன்னைக்கு நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேரியனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிபி அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ரெசிபியோட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசன் சீலா சோ பேசன் அப்படிங்கிறது கடலை மாவு கடலை மாவு வச்சுதான் இந்த ரெசிபி நம்ம செய்ய போறோம் இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கேன் இப்ப அந்த மாவுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சீரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நல்ல மனமா இருக்கும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தோசை வராது இப்ப இந்த பேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இங்க நான் ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணிட்டு அது என்னென்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்கலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேரட் வந்து நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன் அதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க மிளகாய் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பெரிய வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தக்காளியில ஆஃப் தக்காளி நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நிறைய தக்காளி போட்டாலும் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் தக்காளி விரும்பி சாப்பிடுவீங்கனாலும் இது கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அப்புறமா ஜிஞ்சர் அதாவது இஞ்சி வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற இஞ்சி வந்து தோல் சீட்டு கிரேட்டர்ல வச்சு நான் நல்லா துருவி வச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறமா மல்லி இலைகள் நல்லா பொடிய கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இதுல நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்மளோட வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் பாக்குறதுக்கே பாருங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தோசை மாவு மாதிரியே தான் இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது பாருங்க நான் சாச்சா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க சோ இதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க நல்லா இதை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க தோசைக்கல் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து வித்தவுட் ஆயில் தான் இதை செய்ய போறோம் வெயிட் லாஸ்க்காக செய்யறதால அதனால நான் நான் ஸ்டிக் பேன் வச்சிருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களோட அயன் தோசை தவாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் சேர்க்காம ஊத்துனால நல்லா வரும் அப்படி வரும்னா நீங்க அயன் தவாவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஆயில் எதுவும் போடல கல் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து தேவையான அளவு மாவு போட்டுட்டு தோசை மாதிரியே தான் இதை நான் சுட போறேன் கருகிரும் அதே போல நீங்க மூடி வச்சு பண்ணும் போது ஈஸியா குயிக்கா நல்லா வேகும் இப்ப பாருங்க பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ்ல நிறைய மெத்தர்ட்ல பண்ணலாம் இந்த பேசன் சீலா அப்படிங்கிறது வெயிட் லாஸ்க்கு இது ரொம்ப ஒரு சூப்பர்வான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெயிட் லாஸ்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கிற மாதிரி உணவுகளை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்க ஜிம் போறீங்க உங்களுக்கு மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் அதிகமா இருக்கிற உணவுகளை நேச்சுரலா நீங்க உங்க ஃபுட்ல எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு மசில்ஸ் வந்து நல்லா பில்ட் ஆகும் சோ அதனால இந்த ஃபுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிம் போறவங்க வெயிட் லாஸ் பண்றவங்க ஒரு ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இதே போல எல்லாமே நம்ம சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
நம்மளோட சூப்பரான ஹெல்தியான லோ ஆயில் பேசன் சீலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து சட்னி எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி மிளகாய் போட்டு தான் செஞ்சிருக்கோம் இது அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் சட்னி தேவைப்படும் சட்னி வச்சு தான் சாப்பிட உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்க கேர்டு எடுத்துக்கலாம் வெயிட் லாஸ்ல இருக்கும் போது அது ரொம்ப நல்லது அப்படி கேர்டு பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிக்கில் ஹோம் மேடு பிக்கில் ஊறுகாயோட நீங்க சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க வெயிட் லாஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஈஸியா நம்ம சட்டன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி நம்ம சேனல்ல கிவ்வே ஓப்பன்ல இருக்கு நீங்க கிவ்வேல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ